আপনি কি বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিরোধী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনি মানেন কিনা যদি আমি সকল রাষ্ট্র বিরোধী আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানেন কিনা মানি না মানবার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানেন না বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রপতি আছে তাকে কি আপনি মানেন কিনা কেন মানব উনি আমার নবী আচ্ছা তার উনি ডাক্তার দহি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে উনি মানেন না আপনারা এই ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এবং এই ভিডিওটা আপনারা এই মানে আপলোড দিবেন এবং উনি যে নিজেকে রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করেছে এবং এর আগে উনি বরিশাল মা থানায় উনি মুসলেকা দিয়েছিলেন যে উনি কখনো মানে দেশদ্রোহিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা কখনো দাবি করবেন না এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা করবেন না এটাই উনি থানায় মুসলেকা দিয়ে এসেছিলেন বরিশাল থানায় উনি নিজেকে বরিশাল থানায় মুসলেকা দিয়ে আসার পরেও নিজেকে আজকে আবার নিজেকে উনি রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করছেন এবং বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন লাইভে এটার জন্য আমরা কোনো দায়ী দিতে পারতেছি না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাস্তিকতার কুসংস্কারে বেড়া জাল থেকে বের হতে পারলেই একজন মানুষ হতে পারে প্রকৃত মুক্ত মনা আমরা তাদের মধ্যে একজন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা আলোচনা করব নাস্তিকতা কি এই বিষয়ের উপর আমার প্রতিপক্ষ আছে মাইকেল অপমণ্ডল এবং আমি আছি মওলানা রুহুল আমিন সিরাজি আমার অফিশিয়াল পেজ থেকেই আজকের এই লাইভটি অনুষ্ঠানটি শুরু হচ্ছে তো আমরা একটু লাইভের লিংকটি আমাদের যে মাইকেল অপমণ্ডল ভাই আছেন ওনাকে একটু দিতে হবে এর আগে ইশতিয়াক মজুমদার ভাই যদি আমরা যে হচ্ছে যে নিয়ম কানুন গুলো বলছিলাম যে এই নিয়মে আমাদের বিতর্কটা হবে তাহলে আমি একটু দিয়ে দিতে পারতাম আপনার একটু আলোচনা ওনার সাথে কথা মানে দর্শকদেরকে জানাই দেন যে কি কোন সিস্টেমে আপনি যেহেতু মডারেট করতেছেন তো তানভীর ভাই আসা পর্যন্ত আর কি আর কি ইশতিয়াক ভাই মডারেটর করবেন আর তানভীর ভাই আসলে ইশতিয়াক ভাই শুধুমাত্র আমার স্ক্রিন শেয়ারের কাজে তিনি থাকবেন আচ্ছা আমি একটু তাহলে ক্যামেরাটা অফ করে নেই এবং আমি লিঙ্কটি আমাদের মাইকেল অপমণ্ডল সাহেবকে আমি একটু দিয়ে আসি আমাকে একটু সুযোগ দেবেন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবারকাতু সুপ্রিয় দর্শক এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিপক্ষ দলের প্রতিপক্ষ আমাদের মাইকেল অপমণ্ডল আসলে তানভীর ভাই আসার আগ পর্যন্ত আমাকে মডারেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তো আমি আসলে সেই উদ্দেশ্যে আমি লাইভে আজকে আমাদের ডিবেটের কিছু নিয়ম কারণ আমি জানিয়ে দিই দর্শককে এবং আমাদের প্রতিপক্ষ যিনি আছেন তাকে যে প্রথম পনেরো মিনিট মাইকেল অপু মন্ডল তার তার রেফারেন্স তার দাবিগুলো উপস্থাপন করবেন প্রথম পনেরো মিনিট এবং তিন মিনিট আগে আমি তাকে একটা সতর্ক সংকেত দেব এবং তিরিশ সেকেন্ড আগে আরেকবার সতর্ক সংকেত দেব তারপরে সিরাজি ভাই পনেরো মিনিট তার বক্তব্য উপস্থাপন করবেন তিনি তার যা বলার তিনি বলবেন সিরাজি ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমি তিন মিনিট তিন মিনিট আগে তাকে একটা সতর্ক সংকেত দেব এবং তিরিশ সেকেন্ড আগে সর্বশেষ সতর্ক সংকেত দেব কেউ কারো কথার মাঝখানে কোনো ইন্টারাপ্ট করবে না তবে মডারেটর হিসেবে আমি আমাকে কোন যদি কোনো ব্যবস্থার যদি কোনো আশ্রয় নিতে হয় তাহলে আমি সেটা আপনাদেরকে বলে সেটা করব এবং সময় যদি লস হয় তাহলে সেই সময়টা আপনাদের পুনরায় দেওয়া হবে সেটা কোনো সমস্যা সময় নিয়ে কোনো দরকার নেই তানভীর ভাই আসার পর্যন্ত এই আমি আমি আসি ইনশাল্লাহ আর মাইকেল মাইকেল অপমণ্ডল সাহেব আপনি একটু ইয়া করেন ক্যামেরাটা অন করেন তাহলে प्रत्येकेमेरा আচ্ছা 
জি ভাই তো আমরা সর্বপ্রথম আমরা পরিচয়টা একটু সেরে নেই পরিচয়টা একটু সেরে নেই আমার নাম আমার শিক্ষাগত পরিচয় হচ্ছে আমি আসলে একাডেমিক ভাবে একজন আলেম আলেম বলতে সরি মানে কওমি মাদ্রাসা থেকে যে দাওরায় হাদিস ডিগ্রি সেই দাওরায় হাদিস আমি শেষ করেছি যেটাকে বর্তমান সময়ে কি বলা বলা চলে আপনার মাস্টার্স এর সমমান তো এই কওমি মাদ্রাসা সিরাজগঞ্জ আটারদাগ মাদ্রাসা থেকে আমি দাওরায় হাদিস শেষ করেছি এবং আমি একজন দাওরা হাদিস ফারেগ একজন ছাত্র আর কি আমি আলেম এরকম আপনারা যেটা আপনারা সমাজে চেনেন সেই হিসেবে আর কি আমার পরিচয় আর আমার আর কি আমি একটা একটা মসজিদের ক্ষতি আর এই তো আপনার একটু প্রাথমিক পর্যায়ের আপনার যদি একটু পরিচয়টা একটু বলতেন আমার নাম মাইকেল উপ মন্ডল আমার জন্ম বেড়ে ওঠা খ্রিস্টান পরিবারে তবে সোমার বিবর্তনে শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আমি বলছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন सृष्टिकरता विश्वास कर धर्म বিপক্ষে আপনি আপনি আপনার দাবি তা উপস্থাপন করবেন সময় হচ্ছে পনেরো মিনিট আপনি পনেরো মিনিট আপনি আপনার কথা বলবেন এবং আমি তিন মিনিট আগে আমি আপনার কথা বারোতম মিনিটে আমি আপনাকে একটা সতর্ক সংকেত দেব এবং তিরিশ সেকেন্ড আগে আমি সর্বশেষ আরেকটা সতর্ক সংকেত দেব তারপর আপনি আপনাকে মিউট করে দেওয়া হবে তারপর সিরাজি ভাই তার পনেরো মিনিট তার বক্তব্য পেশ করবেন ঠিক সেম ভাবে সিরাজি ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমি তিন মিনিট আগে এবং তিরিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড আগে আমি তাকে সতর্ক সংকেত দেব তারপরে আবার দশ মিনিট সিরাজি ভাইয়ের কথার সাপেক্ষে আপনি আবার দশ দশ মিনিট আপনি মানে রিভার্টাল হবে আর কি আপনি সিরাজি ভাইয়ের কথার যুক্তি খনন করবেন দশ মিনিট এবং এই ক্ষেত্রে আমি তিন মিনিট আগে এবং তিরিশ সেকেন্ড আগে আমি আপনাকে সতর্ক সঙ্গে দিয়ে দেবো এবং আপনার দশ মিনিট পর বলার পর আবার দশ মিনিট সিরাজি ভাই বলবেন তো এভাবে আমাদের মানে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের এই মূল ডিবেটের কার্যক্রমটা শেষ হবে এর পরে বিশ মিনিট এই পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট দশ মিনিট দশ মিনিট অর্থাৎ পঞ্চাশ মিনিট শেষ হওয়ার পরে পরে বিশ মিনিট আপনি এবং সিরাজি ভাই মানে ক্রসিং ক্রসিং করে কথা বলবেন অর্থাৎ এখানে কোনো মানে কাউকে মিউট মিউট করা বা মানে সরি মিউট না মানে একজনের নির্দিষ্ট সময় ফিক্স না মানে আপনার যাচ্ছে আলোচনা করবেন একটা কন্টিনিউস একটা আলোচনা করবেন বিশ মিনিট মানে ক্রসিং হবে আর কি তো এটা এটা হবে বিশ মিনিট ওকে তো এভাবে আসলে এরপর আমরা যদি কোনো দর্শক যুক্ত করবো কিনা সেটা সিরাজি ভাই ভালো জানে এবং আপাতত তানভীর ভাইয়ের আসার আগ পর্যন্ত আমি যেহেতু মডারেটর আছি এবং সিরাজি ভাইয়ের স্ক্রিন শেয়ারিং স্ক্রিন শেয়ার দেওয়ার জন্য আপাতত আমি আছি এবং বলে দিচ্ছি যে যদি কোনো ইংরেজি কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি বাংলাটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বোঝানোর জন্য আপনি অবশ্যই বাংলাটা বাংলা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন কারণ সবাই আসলে সব কিছু এক্সপার্ট না তো অতএব আপনি বাংলাতে বেশি করে বলার চেষ্টা করবেন এবং সিরাজি ভাই অর্থাৎ যথাসাধ্য তার মতো করে চেষ্টা করবেন এবং যদি কোনো সমস্যা হয় সিরাজি ভাইয়ের তাহলে আমরা আগেই বলে দিচ্ছি যদি সিরাজি ভাইয়ের যদি কোনো একটা লাইন যদি তার স্ক্রিনে কম্পিউটার স্ক্রিনে যদি তার বুঝতে সমস্যা হয় বা प्रश्न करते बुझे समय चिंता कर शुरू कर 
ওনাকে সময়টা দিয়ে দেন মানে এখন থেকে উনি কত মিনিট কথা বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুরু করতে পারেন নাস্তিকতা কি ধর্ম এই প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথমত নাস্তিকতা কি দ্বিতীয়ত ধর্ম কি এই দুটি বিষয়ের বাইরে বাকি সকল বিষয় নাস্তিকতা আমি আবার স্পষ্ট করে বলতে চাই নাস্তিকতা কি এই বিষয়টি শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো নাস্তিকতা কি ও ধর্ম কি এখন প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে জানতে পারি যে নাস্তিকতা কি ও ধর্ম কি এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ এর উত্তর হলো আমরা জানতে পারি এর সংজ্ঞার মাধ্যমে নাস্তিকতার সংজ্ঞা কি ও ধর্মের সংজ্ঞা কি কোন কিছু কি সেটা বুঝবার জন্য সংজ্ঞার গুরুত্ব বুঝতে এখন আমি একটি গল্প বলবো একটি গ্রামে এক হুজুর বসবাস করে এবং সেই গ্রামের এক জিরস্থ হুজুরকে বলল আপনি আগামী জুম্মাবারে আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাবার খাবেন তো হুজুর জুম্মার দিনে নামাজ শেষ করে দাওয়াত করা ব্যক্তির বাড়িতে দুপুরের খাবার খেতে গেল এবং সেখানে গিয়ে দেখলো যে খাবারের মেনুতে শুকরের গোস্ত ও মদ আছে সেটি দেখে হুজুর তো রেগে মেগে আগুন তারপর হুজুর বলল তুমি মদ ও শুকরের মাংস রেখেছো কেন তুমি জানো না আমরা মুসলিম মুসলিম হিসাবে আমাদের শুকরের মাংস এবং মদ পান করা হারাম তারপরে সেই হুজুর রেগে মেগে সেই ঘর থেকে চলে গেল তো পরের দিন সেই গৃহস্থ হুজুরের কাছে আবার গিয়ে বলল হুজুর আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে গতকাল আপনি আমার বাড়ি থেকে না খেয়ে এসেছেন আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি প্রচন্ড রকম লজ্জিত আপনি আগামী জুম্মাবারে আমাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে আসেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব কথা দিচ্ছি যে মেনুতে শুকরের মাংস ও মদ থাকবে না আপনি যখন বললেন যে শুকরের মাংস ও মদ ইসলামে হারাম তখন থেকে আমি ও আমার পরিবারের সবাই মদ ও শুকরের মাংস খাওয়া ত্যাগ করেছি তো তার পরে সেই হুজুর সেই ব্যক্তির বাড়িতে পরবর্তী জুমাবারে গেল এবং গিয়ে দেখলো যে আজও মেনুতে শুকরের মাংস ও মদ আছে সেটি দেখে হুজুর রেগে মেগে বলল তুমি না বলেছিলে যে তুমি শুকর খাওয়া এবং মদ খাওয়া ত্যাগ করেছো এবং কোনোভাবেই আজকের মেনুতে শুকরের মাংস এবং মদ থাকবে না তাহলে তারপরও শুকরের মাংস এবং মদ রেখেছ কেন তখন সেই ব্যক্তি উত্তর করে বলল না না হুজুর ওটা মদ নয় এবং এটি শুকরের মাংসও নয় গত জুম্মাবার হতে আমি মদ ও শুকরের মাংসের নাম পরিবর্তন করে গরু ও মধু রেখেছি তাই এখন থেকে এটি গরুর মাংস ও অতি মধু হুজুর বলল ও তাই এই বলে হুজুর তাদের সাথে খেতে বসলো এবং তারপরে বলল তোমার গরুর মাংস ও মধু তো দারুণ ভায়া মাঝে মাঝে দাওয়াত করে আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু সংজ্ঞার গুরুত্ব বুঝাতে আমি আরো একটি উদাহরণ দেব ধরুন কারো কাছে ফলের সংজ্ঞা যদি হয় মানুষ খায় এমন বস্তু তাহলে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আম জাম কাঁঠাল ডিম দুধ মাংস সেগুলো ফল হিসাবে বিবেচিত হবে তাই সংজ্ঞা জানা না থাকলে কোনো বিষয় কি সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া অসম্ভব এখন আসি নাস্তিকতার সংজ্ঞা কি আমার কাছে নাস্তিকতার সংজ্ঞা হলো সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বে বিশ্বাস না থাকা সৃষ্টিকর্তা হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি নাস্তিক হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি সৃষ্টিকর্তা তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না এর বাইরে একজন ব্যক্তি নাস্তিক যাই হোক না কেন যেমন চোর ডাকাত আইনজীবী বিচারক বা অন্য কিছু 
বা অন্য কিছুতে তার বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক তার সাথে নাস্তিকতার কোন সম্পর্ক নেই বাংলা ভাষায় ধর্ম শব্দের দুটি অর্থ আছে একটি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাগুণকে বুঝায় এবং অন্যটি প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থাকে বুঝায় আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থা এর কয়েকটি সংজ্ঞাও আছে যেমন কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বা দেবতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন ও উপাসনা বা এই জাতীয় কোন বিশ্বাস বা উপাসনার ব্যবস্থা আচ্ছা আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না ওনার কথা মানে খুব কেটে কেটে আসতেছে আমি কিভাবে কি করব আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার আমার কথা কি শোনা যায় আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার কথা মাইকেল উপমন্ডল সাহেব শুনতে পাচ্ছে রুহুল আমিন সিরাজি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে রুহুল আমিন সিরাজি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে রুহুল আমিন আমার কথা কি শোনা যায় হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি নাস্তিকতার সংজ্ঞা এখন আসি নাস্তিকতার সংজ্ঞা কি আমার কাছে নাস্তিকতার সংজ্ঞা হলো সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বে বিশ্বাস না থাকা নাস্তিক হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না এর বাইরে একজন নাস্তি যাই হোক না কেন যেমন চোর ডাকাত আইনজীবী বা বিচারক বা অন্য কিছুতে তার বিশ্বাস থাকুক বা অন্য কোন জীবনধারায় তার তিনি অভ্যস্ত থাকুন না কেন তার সাথে নাস্তিকতার কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থা এর কয়েকটি সংজ্ঞা আছে যেমন কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বা দেবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন ও উপাসনা করা আমার আপাতত আমি আমার ওপেনিং মাইকেল অপমন্ডল আপনি যদি আপনার ক্যামেরাটা অন থাকবে তাছাড়া আমরা আসলে আলোচনাটাতে মানে মূল আলোচনার দিকে যাইতে পারবো তো সমাজ দর্শক মন্ডল আমি সর্বপ্রথম আমি আমার দাবি এবং দাবির সপক্ষে দলিল পেশ করছি ইশতিয়াক ভাই তানভীর ভাই আমাকে সময় দিয়েছেন সময়টা হচ্ছে পনেরো মিনিট আপনি একটু সময়টা ধরবেন সম্মানিত সুদি আমরা সর্বপ্রথম প্রমাণ এখানে করব যে নাস্তিকতার নাস্তিকতা ধর্ম কিনা তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে ধর্ম শব্দের অর্থটা কি ধর্ম শব্দ বলতে আমরা কি বুঝি তো আমরা মাইকেল অপমন্ডল সাহেবের নির্ধারিত সংজ্ঞা যেটা আমাকে কমেন্ট কমেন্টে দেওয়া হয়েছে প্লাস আমাকে ইনবক্সে দেওয়া হয়েছে এবং কথা হয়েছিল আমার সাথে তার যে সে ওই সংজ্ঞার আলোকেই প্রমাণ করতে হবে যে নাস্তিক্যবাদ একটি ধর্ম তা আমি সেই সারটাও তাকে আমি দিয়েছি তো এবার আমি তার সংজ্ঞাটা পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি সে যে মানে আমাকে যে সংজ্ঞাগুলো দিয়েছেন তো আমি খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে পড়ে পড়ে শোনাবো এবং নাস্তিক্যবাদ যে ধর্ম তার সপক্ষে আমি আপনাদের সামনে দলিল পেশ করব ওনার চতুর্থ নাম্বার ধর্ম শব্দের যে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বাস এবং অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি মেনে চলা ব্যক্তিদের দল আচ্ছা বিশ্বাস এবং অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি মেনে চলা তো বিশ্বাস এই বিশ্বাস জিনিসটা নাস্তিক্য ধর্মে আছে এটা কিভাবে আমরা যদি 
এখানে স্পষ্টতে দেখি ইজিওমা অলুর নামে একজন বিখ্যাত ফ্যামিলিস্ট নাস্তিক রয়েছেন যে দ্য গার্ডিয়ান দ্য গার্ডিয়ান একটি পত্রিকাতে তিনি প্রকাশ করেছেন চব্বিশ অক্টোবর দুই সেখানে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে সৃষ্টিকর্তা যেরকম আছে এটা যেরকম প্রমাণ করা যায় না সৃষ্টিকর্তা নাই এটাও প্রমাণ করা যায় না সুতরাং কেউ যদি সৃষ্টিকর্তা নাই এটাতে যদি কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে সেটা হচ্ছে চরম পর্যায়ের একটি অন্ধবিশ্বাস তিনি সেখানে নাস্তিক্যবাদকে অন্ধবিশ্বাস হিসেবে নিজে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সেটা আমরা স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে দেখিয়ে দেব তার আগে আমি আরো রেফারেন্স উল্লেখ করছি সেটি হচ্ছে কাল সেগান হ্যাঁ কাল সেগানো সে নিজেও এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে নাস্তিক্যবাদ একটি অন্ধ বিশ্বাস এবং এটা হচ্ছে এরকম যে যদি কেউ বলে সৃষ্টিকর্তা নাই এটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি অন্ধ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই সমস্ত নাস্তিকদেরকে তিনি অন্ধ বিশ্বাসী নাস্তিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এটা যদি আপনার ডাক্তার রাফান আহমেদের ইয়াতে যান সেখানে আপনার স্ক্রিন সহ সেই জিনিসটি দেখতে পাবেন তো দর্শক মন্ডলে আমরা এখন আমরা মূল বিষয় আলোচনা করি যে ধর্ম শব্দের অর্থটা কি ধর্ম শব্দের অর্থ উনার উনার ডেফিনেশন আলোকে আমরা প্রমাণ করে দিলাম নাস্তিক্যবাদ একটি অন্ধবিশ্বাস সুতরাং হ্যাঁ বিশ্বাস এবং অনুশীলনে একটি সুনির্দিষ্ট সমষ্টি মেনে চলা ব্যক্তিদের দল যেহেতু তারা এটা মেনে চলে যে সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই এটা যেহেতু তারা ধারণ করে এবং এটার উপর তারা যেহেতু যেহেতু হচ্ছে তাদের জীবনকে পরিচালনা করে সুতরাং এই কথা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়ে গেল নাস্তিক্যবাদ একটি ধর্ম একটি অন্ধ বিশ্বাস যেহেতু বিশ্বাস সুতরাং নাস্তিক্যবাদ একটি ধর্ম যে সংজ্ঞা স্বয়ং তিনি নিজে দিয়েছেন দ্বিতীয় নম্বর উনি দ্বিতীয় যে সংজ্ঞাটি সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেই সেই সংজ্ঞাটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি বিশ্বাস এবং জীবন ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট সমষ্টি যা সাধারণত একাধিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় গ্রহণ ও পালন করে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা আমাদেরকে জীবন ব্যবস্থা দিচ্ছে একজন নাস্তিক ধার্মিক আমরা যখন বলছি যে বিবাহ প্রথাটা হচ্ছে একটি আপনি যদি তোস্তেমানা শ্রীনের বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার আমরা লিঙ্কটি কি দেখিয়ে দিতে পারবো সেখানে তার চরম ভাবে হচ্ছে বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছে ইশতেক ভাই আপনি যদি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার দিতেন আমাদের যে অ্যাথিজম ইজ এ রিলিজিয়ন আমাদের যে ওয়েবসাইট ইসলামিক অথর্সে আমাদের যে রেফারেন্সটি রয়েছে সেখানে যদি আপনি যান একটু দেখতে পাবেন সেখানে বাংলাদেশ পত্রিকা বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা তসলিম আনাসি নিজে বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন সুতরাং নাস্তিক্য বাদকে যদি আমরা একটি মানে নিয়ম এবং আইনের আওতাভুক্ত ধরি তাহলেও নাস্তিক্য একটি ধর্ম হিসেবে প্রমাণিত হয় কারণ হচ্ছে আমরা এখানে প্রমাণ করে দেব যে নাস্তিকরা আমাদেরকে আইন দেয় যেখানে আমরা একটা আইন দেই যে বিবাহ প্রথা মানতে হবে সেখানে সমস্ত নাস্তিক বিশেষ করে ও আপনার কি বলে আপনার হুমায়ুন আজাদ লেখক হুমায়ুন আজাদ নারী বইয়ের ভিতরে বিয়েটাকে একটি চরম ঘৃণিত বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আমরা সেই রেফারেন্স গুলো দেখাবো এবং সর্বপ্রথম আমরা এই যে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটু উপরের দিকে যান একটু উপরের দিকে যান একটু উপরের দিকে যান ধর্ম এটা হচ্ছে উনার সংজ্ঞা অনুপাত আমি প্রমাণ করে দিলাম নাস্তিক একটি ধর্মের নাম দ্বিতীয় নম্বর আমি প্রমাণ করব অভিজিৎ রায়ের অভিজিৎ রায়ের লেখা একটি কিতাব ধর্ম শব্দের অর্থ তিনি করেছেন এই ধর্ম শব্দের অর্থ কোন মুসলিম কোন অ্যাগনিস্টিক করেন কোন মুসলিম অথবা কোন ধর্মাবলম্বী করেননি ডাইরেক্টলি এইখানে ধর্ম শব্দের ব্যাখ্যা স্বয়ং অভিজিৎ রায়ের মতো একজন বিশ্ব বিখ্যাত নাস্তিক যে তার অবিশ্বাসের দর্শন কিতাবের ভিতরে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবিশ্বাসের দর্শন একটু জুম করে যদি আমরা দেখি সেখানে তিনি বলেছেন আগুনের ধর্ম যেরকম দোহন পানির ধর্ম যেরকম হচ্ছে তরলতা বা এই ধরনের একটু মেবি একটা জিনিস বলেছেন তিনি বলেছেন ঠিক তেমনি ভাবে নাস্তিকতাও একটি ধর্ম আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন নাস্তিকতাও একটি ধর্ম একটু জুম করা যাবে কি দর্শকদেরকে একটু দেখা দেন বিষয়টা যে নাস্তিকতাও একটি ধর্ম কারণ নাস্তিকতা কেউ নাস্তিকতা যদি মানে আগুনের ধর্ম যেরকম দোহন ঠিক তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মানুষত্বের বিকাশ আর সেই হিসেবে নাস্তিকরাও নাস্তিকরাও ধার্মিক কেননা তারা চরম মানুষত্বের বিকাশ চায় এই কথাটি তিনি বলছেন এখন তাদের মানুষত্বের বিকাশ বলতে কি বা বোঝানো হয়েছে তারা বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করবে লেখক লেখক হুমায়ুন আজাদ থেকে শুরু করে তসলিম আলাস্লিমা তারা চরম ভাবে এই বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছে তাহলে উনি যে কথাটা বলছেন বলছেন উনি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন আমাকে ইনবক্স এবং সেই ইনবক্সের এই সংজ্ঞা অনুপাত আমি প্রমাণ করে দিলাম অ্যাথিজম ইজ এ রিলিজন দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে যে উনি এই যে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা এই অর্থ নাস্তিক একটি ধর্ম কারণ এটা তিনি অভিজিৎ রায় নিজে স্বীকার করেছেন অপমণ্ডল সাহেব যদি তিনি এখানে প্রমাণ করেন যে অভিজিৎ রায়ের এই কথাটি ভুল তাহলে প্রমাণিত হবে যে অভিজিৎ রায় একটি ভুল কথা বলেছেন দ্
জন গ্রে একজন বিখ্যাত ফিলোসফার অ্যাথিস্ট যে কিনা আপনার আপনার কি বলে যে কিনা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডের ভিতরে অসংখ্য বই লিখেছে অ্যাথিজিয়ামের উপর সেই এত বড় একজন ফিলোসফার অ্যাথিস্ট সে নিজে বলেছে যে নাস্তিকরাও ধার্মিকদের মতো এই তাদের মতবাদগুলোকে প্রচার করে আর এই প্রচার করার অর্থেও নাস্তিকবাদ একটি ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত হবে নাস্তিকবাদ একটি ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত হবে তো সম্মানিত দর্শক মন্ডলী যারা এই মুহূর্তে শুনলে জন গ্রে রেফারেন্সটি আপনার আপনাদের সামনে স্পষ্ট তো পরিষ্কার ভাবে দেখে দিচ্ছে আপনারা যদি এই রেফারেন্স গুলো চেক দিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ইসলামিক অথর্স ওয়েবসাইটে এই লেখাটি রয়েছে আপনারা সেখানে একটি বিখ্যাত ওয়েবসাইট থেকে সেখানে আপনারা জন গ্রের ইন্টারভিউর ভিতরে তিনি এই কথাটি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করে দিয়েছেন তো সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এ থেকেও প্রমাণিত হয়ে গেল নাস্তিকত একটি ধর্মের নাম এবং নাস্তিকত একটি ধর্মের নাম তো এবার আসেন আমরা প্রমাণ করব। মাতাল তরুণী উনি বলেছেন যে ধর্ম হওয়ার জন্য হচ্ছে স্রষ্টা জরুরি উনি একটি এই দাবিটা করেছেন তাহলে বৌদ্ধ কি কোনো ধর্ম হবে না বৌদ্ধ ধর্মের স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করা হয় তারপরেও আমরা যদি ধরে নেই যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করাটা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ একটি মানে ধর্ম প্রমাণ করার জন্য স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে হবে তাহলে আমরা এখন আপনাদের সামনে যে এভিডেন্সটি পেশ করব সেটি একটি বিখ্যাত এভিডেন্স সেটি হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা 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 সেই রেফারেন্সটি অবশ্যই অবশ্যই তো এখানে এখান থেকে আমরা প্রমাণ করে দিলাম যে নাস্তিকবাদে আমিত্বটাকে স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এছাড়াও বাচরান রাসেলের অস্তিত্বের সংখ্যা পৃষ্ঠা নম্বর দুই সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন নাস্তিক আমিত্ব নামক স্রষ্টাকে তিনি মেনে নিয়েছেন এবং মানুষকে তিনি স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এই হিসেবে নাস্তিক ধর্মেও একটি স্রষ্টা রয়েছে আর নাস্তিক ধর্ম একটি স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত হবে এরপর আমরা আপনাদের সামনে যে এভিডেন্স টি উল্লেখ করব সেটি হচ্ছে সেভিয়ত ইউনিয়নে আপনার যদি উইকিপিডিয়াতে সার্চ করেন সেভিয়ত ইউনিয়নে সেভিয়ত ইউনিয়ন একটু সেভিয়ত ইউনিয়নের রেফারেন্সটা একটু দেখা দেন যে উইকিপিডিয়াতে সেভিয়ত ইউনিয়নে নাস্তিক্যবাদকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং নাস্তিক্য ধর্মের সেখানে খেলাফত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তো এই আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে গেল যে নাস্তিক ধর্মের খেলাফত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রে তারা সেখানে বসবাস পর্যন্ত করে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এ থেকে স্পষ্ট দলিল আর আপনাদের সামনে কি পেশ করতে পারি আমরা তো সেভিয়ত ইউনিয়নের নাস্তিক্যবাদকে ধর্ম হিসেবে এবং রাষ্ট্রীয় খেলাফত হিসেবে ঘোষণা করা হয় তো এবার আসেন আমাদের দ্বিতীয় দলিল আমরা এখন আমরা প্রমাণ আমরা একটু নিচের দিকে যদি আসেন আপনারা যদি একটু নিচের দিকে আসেন হ্যাঁ লাল করকট এই কিতাবটার ভিতরে লাল করকট পৃষ্ঠা নাম্বারটা আমি একটু বলে দিচ্ছি লাল করকট পৃষ্ঠা নাম্বার একাত্তর ইসলাম ও কমিউনিজম পৃষ্ঠা নম্বর সপ্তাশি সেখানে লেলিনের মৃত্যুর পর নাস্তিক্যবাদ যে একটা সেই সেভিয়ত ইউনিয়নে নাস্তিক্যবাদকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই লেখক সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার করেছেন এরপর আমরা যে এভিডেন্সটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সমাজিত দর্শক পণ্ডিত আপনারা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন এখানে খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখক হুমায়ুন আজাদ তিনি উনি ধর্মের সংজ্ঞা বলেছেন অথচ তিনি নাস্তিক্য ধর্ম অনুপাতে তার ধর্মের সংজ্ঞাটাই শুদ্ধ হয়নি কারণ আমরা এখন আপনাদের সামনে যে এভিডেন্সটি উল্লেখ করব সেটি হচ্ছে যে আমার অবিশ্বাস কিতাবের একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় কোন মহাপুরুষ পদ দেখাতে পারে না এটি হচ্ছে তিনি নিজে স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেছেন কোন মহাপুরুষ আমাদের পথ দেখাতে পারে না ওই মহাপুরুষেরা খুঁজেছেন নিজেদের পথ আমরা তাদের পথে চলতে পারি না তাহলে উনি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেই সংজ্ঞার আলোকে কিভাবে প্রমাণিত হয় নাস্তিক্যবাদ একটি ধর্মের সংজ্ঞাটি উনি তিনি কিভাবে প্রমাণ করতে পারেন এবার আমার এক জিবি প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নগুলো উত্তর আজ পর্যন্ত কোন নাস্তিক ধর্ম বলে আমি আমাদেরকে দিতে পারিনি এবং কোন নাস্তিক ধর্ম ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই এভিডেন্স পক্ষে কখনোই রেফারেন্স পাওয়া কখনো সম্ভব কিনা আমি জানি না আমার প্রশ্নগুলো আমি শুরু করছি ধর্ম শব্দের সংজ্ঞা কে নির্ণয় করবে তাকে কেন আমরা বিশ্বাস করব যে ব্যক্তি এই সব ধর্মের সংজ্ঞাটি নির্ণয় করবে তাকে বিশ্বাস করলে আমরা বিশ্বাসের ভাইরাস আক্রান্ত হব কিনা অথচ বিশ্বাসের ভাইরাস নামে নাস্তিক ধার্মিকদের পক্ষ থেকে কিতাব লেখা হয়েছে মানব জাতির জন্য তাহলে আমরা এই সকল বিষয় তাহলে ধর্মের সংজ্ঞা কে নির্ণয় করবে কিভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় হবে আমরা কেন সেই ধর্মের সংখ্যাতে বিশ্বাস করব লেখক হুমায়ুন আজাদ আর আমার অবিশ্বাস কিতাবের ভিতরে বলেছেন যে দুনিয়াটা হচ্ছে নিরর্থক তাহলে এবং তিনি এটাও বলেছেন এই নিরর্থক জীবনকে অর্থপূর্ণ করার এক অপচেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই এই 
পরিপূর্ণ অর্থপূর্ণ করার যে চেষ্টাটা সেটা হচ্ছে চরম নিরর্থকতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তো সমাজিত দর্শকগুলি এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায় যে আমার অবিশ্বাস কিতাবের দুশো সাত নং আপনারা এই এই রেফারেন্স গুলো স্পষ্ট পেয়ে যাবেন তাহলে এবার আসেন যে এই এতগুলো আলোচনা থেকে আমরা যে জিনিসটি স্পষ্ট পরিষ্কার হতে পেরেছি আচ্ছা আমার আমাদের সময় আর কয় মিনিট আছে আমি একটু আরো আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম সময় কয় মিনিট আছে একটু যদি বলতেন তানবির ভাই চার মিনিট আছে চার মিনিট আপনি যদি একটু দেখাই দিতেন দর্শক মন্ডলী দেরকে ইশতেক ভাই যেখানে নাস্তিক্য ধর্মে নাস্তিক্য ধর্মে ডাইরেক্টলি পূজা পর্যন্ত করা হয় এবং তাদের মন্দির রয়েছে মন্দির রয়েছে এটা হ্যাঁ এই যে সেখান তারা পূজা করতেছে এই ভিডিওটি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন আমাদের ইসলামিক অথর্স ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে যে কেউ এভিডেন্স গুলো তার কাছে পরিষ্কার এবং পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার হয়ে যাবে সমাজিত দর্শক মন্ডলী এতগুলো এভিডেন্স তিনি কিভাবে অস্বীকার করবেন এবং তিনি কিভাবে এই আলোচনা থেকে তিনি মানে আমাদেরকে সুস্পষ্ট করবেন সেটাই কিন্তু আমাদের জানার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজিত দর্শক মন্ডলী এরপর আমি আরো আরো যে আরো যে আলোচনা গুলো করতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে নাস্তিক ধার্মিকেরা আমাদেরকে বিভিন্ন নীতি নৈতিকতা বা হচ্ছে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চাইবে বা তারা আমাদেরকে একটি ধর্মের নির্ণয় তাহলে এই যে উনি যে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছে তাহলে এটি কি পূর্ণ পৃথিবীর সব নাস্তিকেরা কি এই ধর্মের সংজ্ঞাটা একমত হয়েছে কিনা সেটি কিন্তু আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দর্শক মন্ডলী এটা আপনাদের কাছে ছেড়ে দিলাম এবং দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে যদি কোনো মহাপুরুষ আমাদের পথ দেখাতে না পারে যেটা আমার অবিশ্বাস কিতাবের একুশ নম্বর পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে এবং আঠারো নম্বর পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে তাহলে এই যে উনি আমাদের সাথে আলোচনা করতেছেন বা এই একটা আলোচনার মাধ্যম মাধ্যম মাধ্যমে যে তিনি আমাদের একটু অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করছেন এই সকল বিষয়টি আমাদেরকে আসবে কি বহন করছে বা আমাদেরকে কি হচ্ছে দেখাচ্ছে সেটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে জানার একটি বিষয় তাহলে এরপর আমরা যদি হচ্ছে আর একটি প্রমাণ হিসেবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি আমাদের লেখার আর্টিকেলটার যদি একটু নিচের দিকে আসেন আর্টিকেলটার একটু যদি নিচের দিকে আসেন এখানে আচ্ছা ওই যে আপনি যে একটা ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ধর্ম হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা নীতি কথা যেটা হচ্ছে একটি বিখ্যাত ওয়েবসাইটের একটা আর্টিকেল হ্যাঁ এটা এটা যদি একটু ইস্তেক ভাই একটু আনমিউট করে যদি আপনি একটু পড়ে শোনায় দিতেন একটু পড়ে শোনায় দিতেন আমি দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমি ক্যামেরাটাকে একটু একেবারে জুম করে ফেলে দিয়েছি আপনি যদি একটু সংজ্ঞাটা পড়ে শোনায় দিতেন হ্যাঁ জি ভাই জি ভাই শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেহেতু সিরাজি ভাই যেহেতু রিকোয়েস্ট করেছেন আহ বিখ্যাত একটা ইংরেজি ডিকশনারির একটা ওয়েবসাইট আছে মেরিয়াম ওয়েবস্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেরিয়াম ওয়েবস্টার এই এই ওয়েবসাইটটি একটা জার্নাল মতো আপনি ডিকশনারি একটা ইংলিশ ডিকশনারি এবং এই ওয়েবসাইটটি আপনি যে কোনো ভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগের যে সকল অধ্যক্ষরা রয়েছেন যে সকল প্রফেসররা রয়েছেন তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন এই এই ডিকশনারি সম্পর্কে তারা বলবে যে হ্যাঁ এটা অনেক বিখ্যাত মানের একটি ডিকশনারি এবং এই ডিকশনারিতে যদি আপনারা দেখেন রিলিজিয়ন যদি আপনারা দেখেন রিলিজিয়ন যদি দেখেন রিলিজিয়ন রিলিজিয়নের রিলিজিয়ন কাকে বলে রিলিজিয়নের তারা এখানে তিন চারটা সংজ্ঞা তারা বেসিক্যালি দিয়েছে এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ভিত্তিক সংজ্ঞাও আছে এবং সৃষ্টিকর্তা ছাড়াও সংজ্ঞা আছে ধর্মের সংজ্ঞা এই কজ প্রিন্সিপাল আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি মার্ক করে এই কজ প্রিন্সিপাল অর সিস্টেম অফ একটি কারণ নীতি বা বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সাথে জড়িত বিশ্বাসের ব্যবস্থা এটা হচ্ছে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে একটি একটি কারণ নীতি বা বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সাথে জড়িত বিশ্বাসের ব্যবস্থা এটা হচ্ছে ধর্মের সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে মেরিজ মেরিয়া মোস্টারের এই ডিকশনারির সংজ্ঞা অনুযায়ী ধন্যবাদ চিরাজি ভাই আচ্ছা আপনার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না একটু নেটওয়ার্ক সমতা খারাপ 
সিরাজি আপনার কিন্তু 15 মিনিট হয়ে গেছে আপনি কি আরো কিছুক্ষণ বলতে চান হ্যালো আচ্ছা ভাই আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার নেটে সমস্যা আপনার নেটে সমস্যা কি রে আমার কথা কি শোনা যায় সিরাজি ভাই আপনার 16 মিনিট হয়ে গেছে সিরাজি ভাই আপনার 16 মিনিট হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি এই হ্যাঁ তাহলে ভাই আপনার কথা শোনা যাচ্ছে সিরাজি ভাই আপনার সিরাজি আপনার সময়টা ওভার হয়ে গেছে আপনি কি আর কিছু এখন বলতে যাচ্ছেন আচ্ছা মাইকেল ও পুমন্ডল আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন মাইকেল ও পুমন হ্যাঁ পাচ্ছেন আচ্ছা এতক্ষণ আপনি কথা বললেন আর এখন আপনাকে 10 মিনিট 10 মিনিট করে সময় দিব তার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখতেছি যে মাইকেল ও পুমন্ডল আমি আর একটা পোস্ট দেওয়া ছিল সেখানে বিভিন্ন ল এর বেসিক কিছু বইয়ের পোস্ট দেওয়া ছিল সেখানে আপনি মাইকেল ও পুমন্ডল আপনি কমেন্ট করেছিলেন তাই না रिप्लैन दावी कर राष्ट्रीय लुसारे प्रत्येक अमुसलिम हम हिंदू लयर मध्य पड़े चैलेंज छोड़ा सामने आज तो जेट हमारे डिबेटर पर हाथ बता पढ़ते मिथ्यादे संज्ञा देखते नास्तिक चोर डाकत सरकारी 
সুতরাং আপনি যাদের 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 নাম উল্লেখ করেছেন তারা হচ্ছে ব্যক্তি আমার কাছে তারা হচ্ছে ব্যক্তি যেমন আমি অন্যের কাছে ব্যক্তি তারা হচ্ছে আমার কাছে ব্যক্তি তারা আমার নবী নয় তাদের কথা শুনতে আমি বাধ্য নই সুতরাং নাস্তিকতা কি সেই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নাস্তিকতার সংজ্ঞা দিতে পারে যুক্তিবিদ্যায় লজিক্যাল লতে একটি বিশেষ ল আছে অর্থাৎ পি ইচ ইস পি ভাই প্লিজ আমি শুনতে পাই নাই আমি এতক্ষণ ছিলাম না একটু আবার যদি শুরু করতেন খুবই দুঃখিত আপনার কথা খুব কেটে কেটে আসছিল আপনার নেটওয়ার্কের সম্বন্ধে প্রচুর প্রবলেম যার কারণে আমি বের হয়ে আবার আসলাম আমি কিছুই শুনতে পাইনি প্লিজ আপনার কি সময়টা হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি এখন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা মাইকে আমি পজ করেছিলাম আপনাকে পজ করেছিলাম আপনি আবার বলেন হ্যাঁ সমস্যা নেই হ্যাঁ আবার 10 মিনিট বলেন সমস্যা নেই 10 মিনিট সময় থাকবে নাস্তিকতার সংজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস একজন নাস্তিক হচ্ছেন তিনি যিনি সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না এর বাইরে একজন ব্যক্তি নাস্তিক চোর ডাকাত ধর্ষক খুনি একজন সরকারি কর্মচারী উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যাই হোক না কেন এবং তার যে কোনো ধরনের বিশ্বাস থাকুক না কেন এর বাইরে সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বে অবিশ্বাসের বাইরে একজন নাস্তিকের যত ধরনের বিশ্বাস আছে তার সাথে নাস্তিকতার কোনো সম্পর্ক নেই এই সাধারণ স্বাভাবিক বিষয়টা বুঝবার যদি ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এটি বোঝা যায় যে তাদের মানসিক বিকাশ কতটা ঘটেছে পিএসপি এটি হচ্ছে লজিক্যাল ল অফ আইডেন্টিটি অর্থাৎ নাস্তিকতা হচ্ছে নাস্তিকতা নাস্তিকতার বাইরে একজন ব্যক্তি নাস্তিক চোর ডাকাত খুনি ধর্ষক বহু বিবাহকারী সমকামী যাই হোক সেটি তার ব্যক্তিগত বা অন্য কোন অন্য কোন আইডিওলজির আলোকে হতে পারে একজন নাস্তিক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন না এবং এখানেই নাস্তিকতা শেষ এর বাইরে একজন ব্যক্তি নাস্তিক যা খুশি তা করুক না কেন আমি আবার বলছি যা খুশি তা করুক না কেন তার সাথে নাস্তিকতার কোনো সম্পর্ক নেই নাস্তিকতা কি সেই সিদ্ধান্ত শুধু নাস্তিকতার সংজ্ঞা দিতে পারে এবং উনি অনেককে কোট করেছেন হুমান আজাদকে কোট করেছেন একে কোট করেছেন ওকে কোট করেছেন আমি আবার স্পষ্ট করে বলি নাস্তিকতায় কোনো নবী নেই ওনারা আমার নবী নয় ওনারা যা বলবে সেটি শুনতে আমি বাধ্য নই ওনারা ভুল করতে পারেন ওনারা ধর্ষক হতে পারেন ওনারা চুরি করতে পারেন ওনার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হতে পারেন নাস্তিকতার সাথে ওনারা কি বলেছেন সে কোনো তার কোনো সম্পর্ক নাই নাস্তিকতা কি এটি শুধুমাত্র নির্ণয় করবে নাস্তিকতার সংজ্ঞা কি নাস্তিকতা ধর্ম কিনা এইটি শুধু দুটি বিষয় দ্বারা নির্ণয় হতে পারে একটি হচ্ছে নাস্তিকতার সংজ্ঞা কি এবং ধর্ম কি এর বাইরে উনি যত আলোচনা করেছেন সবগুলোই একদম ফালতু যুক্তিবিদ্যায় একে বলে রেড হেয়ারিং এর সাথে এই আলোচ্য বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নাই নাস্তিকতা কি এটি নাস্তিকতার সংজ্ঞা বলবে নাস্তিকতা ধর্ম কি ধর্ম কিনা এটি নাস্তিকতার সংজ্ঞা এবং ধর্মের সংজ্ঞা এই দুটি সংজ্ঞা মেনে বলবে এর বাইরে আমি আবার স্পষ্ট করে বলছি এর বাইরে যত আলোচনা হয়েছে অমুক নাস্তিক তমুক বলেছে তমুক নাস্তিক তমুক বলেছে এগুলো একদম কোনো যুক্তি রাখে না এটি প্রমাণিত হয় যে এই যে যারা বিতর্ক আছেন বা যারা মডার তারা যুক্তিবিদ্যা বোঝেন না এবং যুক্তিবিদ্যা কখনো পড়েননি আমি এখানে শেষ আমাদের ভাইটি যে কথাটি বলেছেন উনি নাস্তিকদের কোন বই মানেন না আলহামদুলিল্লাহ কেবলমাত্র আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে সমস্ত বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছি সেই বইগুলো তারা মানেন না এবং তিনি অকপটে সেটাকে অস্বীকার করে দিয়েছেন তো এটাই হচ্ছে আমাদের একটি বিশাল বড় সফলতা যে লেখক কুমার আজের কথা আজ বাংলাদেশ ব্যাপী পুরো পৃথিবী ব্যাপী তারা এরকম প্রচার করে বেড়ায় যে মোল্লারা নাকি তাদের বই বুঝবে না আজ সেই সমস্ত নাস্তিক ভাইরাই এই বইগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে উনি বলেছেন যে উনি হচ্ছে মানে কে কি বলতেছে এইটা সে মানে না ওইটা সে মানে না 
তো আপনার কথা কে মানে এটা একটু আপনি এক্সপ্লেন করবেন যে আপনি যে সংজ্ঞাটা দিচ্ছেন এটা একজন কেন নাস্তিক মানবে এবং আপনার এই কথা না মানলে একজন নাস্তিকের নাস্তিক কো ধর্ম অনুপাতে সে কি ভুল কাজটা করলো এই ভুলটা কে নির্ণয় করেছে তাকে কেন সবাই বিশ্বাস করবে এটি হচ্ছে আপনি আমাদের সামনে এক্সপ্লেন করবেন এবং পরিষ্কার ভাবে এই বিষয়টা আমাদেরকে জানাবেন হ্যাঁ যে আপনি যে আইন কানুনটা বলতেছেন যে নিয়মটা বলতেছেন এই নিয়মটা কে নির্ণয় করবে আর লেখক হুমায়ুন আজাদ স্পষ্ট তো বলেছে যে কোন নীতি নির্ধারক নেই কোন মহাপুরুষ আমাদের পদ দেখাতে পারে না স্পষ্টতা তিনি এই স্পষ্টতা এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন তো আমার কাছে আপনার একটা বিশেষ কোশ্চেন থাকবে যেহেতু আপনি তিনটা পয়েন্টের উপর আলোচনা করেছেন এবং আপনি কোন বই থেকে রেফারেন্স দেখাতে পারেন নাই একটি কিতাব থেকে আপনি রেফারেন্স দেখাতে পারেন নাই ধর্মের সংজ্ঞা উনি আপনি যেটা করেছেন যে স্রষ্টাই শুধুমাত্র বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের জায়গাতে অথচ আপনি নিজেই যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই সংজ্ঞা আমি আপনাকে পরে শুনিয়েছি লাইভটি দর্শক মন্ডলে আপনারা দেখে নেবেন সেখানে প্রায় আমি উনি যে সংজ্ঞা গুলো দিয়েছেন সবগুলো সংজ্ঞা থেকে সবগুলো এভিডেন্স থেকে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি নাস্তিক একটি ধর্মের নাম তারপরে উনি কিভাবে বলতেছেন যে নাস্তিক একটি ধর্ম না এটির এর যে হাস্যকর আর মানে মানে ভুল লজিক পৃথিবীর দুনিয়াতে আর একটা হতে পারে না তে উনি নিজে বলেছেন যে হচ্ছে উনি যে সংজ্ঞাটি বলেছেন আমি আবারও পড়ে পড়ে শোনাই দর্শক বলে ওনার সাথে আমার এই বিষয়ে কথা হয়েছিল যে উনি এই সংজ্ঞার আলোকে জানতে চাইবেন তো আমি আবারও দর্শক মন্ডলীদেরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে খুবই সুন্দর ভাবে তার নিজস্ব সংজ্ঞা অনুপাতে হ্যাঁ এই এই জিনিসটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি উনি যে সংজ্ঞাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে কই গেল আচ্ছা 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 আমি একটু বের করছি ওনার সংজ্ঞাটা হ্যাঁ এই যে পেয়েছি বিশ্বাস এবং অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি মেনে চলা ব্যক্তিদের দল তারা তো বিশ্বাস করে যেটা আমি নাস্তিকদের কিতাব থেকে রেফারেন্স দিয়েছি যে সৃষ্টিকর্তা আছে এটা যেরকম প্রমাণ করা যায় না সৃষ্টিকর্তা নাই এটাও তো সেরকম প্রমাণ করা যায় না একজন ফিলোসফার নাস্তিকের দর্শনের আলোকে আমি আপনাকে প্রমাণ এভিডেন্স হিসেবে উপস্থাপন করেছি সেটাও তিনি খণ্ডন করতে পারেন নাই এর চেয়ে হাস্যকর তিনি এই দাবিটাও কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তিনি কোনো কোনো জবাবই দিতে পারেন নাই তাহলে নাস্তিকর যে একটি অন্ধবিশ্বাস সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে এবং সেটা যে তারা মানে কেবল তিনি বলতেছেন সৃষ্টিকর্তা আমি মানি না তো এইটা দিয়ে সে অনুশীলন করতেছে সেইটা জীবনে ধারণ করতেছে তো এই জিনিসগুলো তো সে ধারণ করতেছে আবার নাস্তিকতার হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট একটি নিয়ম হচ্ছে যে যে আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা এক একজন এক একটা জিনিস হচ্ছে চিন্তা করবে তাছাড়া আমরা নাস্তিক ধর্মে একটি নিয়ম দেখতে পাই যে বিবর্তনবাদকে বিশ্বাস করতে হবে এটা একটু অন্ধবিশ্বাস এটা সকল নাস্তিক বিশ্বাস করে থাকে তো এই যে কিছু কিছু নিয়ম এবং আমরা দেখি যে আমরা কোন আইন পেশ করলে তারা বিপরীতে নতুন একটি আইন পেশ করে তো দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা শুনতে পাচ্ছেন তারপরে তিনি কিভাবে নাস্তিকে অস্বীকার করতেছেন একটি ধর্ম না এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে একটি হাস্যকর একটি মানে গুরুত্বপূর্ণ একটি হাস্যকর একটি দলিল হয়ে দাঁড়ালো তো দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে উনি আরেকটি ক্লেম করেছেন আমাদেরকে সেটি হচ্ছে আমরা কে কি বলতেছে এই জিনিসগুলো মানি না কে কি করতেছে এই জিনিসগুলো মানি না উনি জবাব দিবেন যে ওনাকে কেন সকল নাস্তিকরা মানবে এবং ওনাকে না মানলে তারা কি ভুলটা করলো এই ভুলটা কে নির্ণয় করেছে তাকে কেন সবাই বিশ্বাস করবে করবে এই জিনিসগুলো কিন্তু উনি আজকে আমাদের সাথে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করবেন যেটা আমাদের কাছে মানে খুবই একটি মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তিনি যে কথা বলছেন যে সব বই সে হচ্ছে কোন বই হচ্ছে সে মানতেছে না কোন বই হচ্ছে তার কাছে মানতেছে না কিন্তু উনি এমন এক মহাপণ্ডিত হয়ে গেছেন যার কথা সকল নাস্তিক মেনে নেবে এটাই হচ্ছে আশ্রকর অথচ জন গ্রে বিখ্যাত একজন নাস্তিক তিনি নিজে বলেছেন একজন আপনার চেয়ে আমি বিশ্বাস করি যে আপনার চেয়ে একজন বড় অ্যাথিস যার নাম হচ্ছে জন গ্রে আপনি হয়তো নাম শুনেছেন আমাদের ইসলামিক অথর্স ওয়েবসাইটে গেলেই লেখাটা পেয়ে যাবেন তিনি নিজে বলেছেন যে এটা প্রচার করা হয় ধার্মিকদের মতো আর সে অর্থে নাস্তিক একটি ধর্ম তবে ভাই এতগুলো এভিডেন্স প্রমাণ উপস্থাপন করার পর আপনি কিভাবে নাস্তিকতার ধর্ম না এইটা এই বিষয়টা অস্বীকার করেন মানে এটা তো ভাই একদম হাস্যকর একটি লজিক হয়ে মানে আমাদের সকলের কাছে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে আপনি এত হাস্যকর যুক্তি দিতে পারেন এবং আপনি একজন নাস্তিক ধার্মিক হয়ে এই যে ধরনের যুক্তি আমাদের সামনে দিয়ে সকলকে একদম আপনার নাস্তিক ধর্মকে আপনি নিজেই রোস্ট করে ফেলে দিয়েছেন তো এবার আসেন আমি আরো উনি আমাদেরকে আরো যে যেই বইগুলো থেকে তিনি রেফারেন্স দিতে পারেন নাই সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যে উনি মানে একেবারে হচ্ছে দাবি করেছেন যে যত লেখক যত বই যত যা কিছু করছে একটা কেউ মানেন না একটা কেউ মানেন না তাহলে ভাই আপনি আজকে ঘোষণা করে দেন যে এই যত বই লেখা হয়েছে নাস্তিক ধর্ম ধার্মিকদের পক্ষ থেকে সব বই বাজেয়াপ্ত এবং একটা বই গ্রহণযোগ্য না এবং এই বইগুলোর ল
বই বাংলাদেশ থেকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে এই দাবি আমরা আপনাদের আপনার সামনে থেকে শুনতে চাই এবং দ্বিতীয় আমার কথা হচ্ছে যে তারা এই বইগুলো যে নাস্তিক্য বাদ প্রচারের অর্থে লিখেছে সেটার এক নাম্বার প্রমাণ হচ্ছে তারা বিশ্বাস আমার অবিশ্বাস কিতাবের ভিতরে লেখক কুমার আজাদ তিনি নিজেই স্পষ্ট তো বলেছেন যে যে কি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করা যাবে না এটি সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করাটা হচ্ছে একটি অন্ধবিশ্বাস এবং তিনি মানব জাতিকে নাস্তিকতার আলোকেই হচ্ছে তিনি মানুষ মানুষদেরকে আমাদের ধর্মীয় আইন কাননকে হচ্ছে সে বারবার বিরোধিতা করেছেন তো এটাই হচ্ছে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তো এখানে আমার সময়টা শেষ যেহেতু উনি বেশি একটা অভিযোগ করতে পারেন না এবং আমাদের যে প্রত্যেকটি এভিডেন্স সেভিয়ত ইউনিয়ন নাস্তিকবাদকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে করা হয়েছিল সেই এভিডেন্সটা তিনি হচ্ছে কোনো কোনো ভাবেই হচ্ছে তিনি ভুল প্রমাণিত করতে পারেন নাই এরপর ধর্মের শব্দের অর্থাৎ তিনি যতগুলো সংজ্ঞা বলবেন আমি এখনো হলপ করে বলতে পারি উনি ধর্ম শব্দের যতগুলো সংজ্ঞা বলবেন যতগুলো সংজ্ঞা বলবেন উনি দাবি করবেন না কিন্তু রেফারেন্স দেবেন যে উনি বলতেছেন নাস্তিকতা মানে হচ্ছে শুধুমাত্র স্রষ্টায় অবিশ্বে জাস্ট এই এতটুকুই এতটুকুই নাস্তিকতা মানে হচ্ছে স্রষ্টায় অবিশ্বের এই এতটুকুই এতটুকুই এই কথা বলে আসলে কোনো কিছুই প্রমাণিত হয় না কারণ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে যে যে নাস্তিকতা মানে যদি শুধুমাত্র স্রষ্টায় অবিশ্বাস হতো নাস্তিকতা মানে যদি স্রষ্টায় অবিশ্বাস হতো তাহলে তারা কেন আমাদের ধর্মীয় আইনের বিরোধিতা করে এবং সেটা কি স্ট্যান্ডার্ডে বিরোধিতা করে কারণ আমরা একটা আইন দিচ্ছি সেই আইনটাকে তারা ডিনাই করে দেয় নতুন একটা আইন দিচ্ছে তাহলে নাস্তিকতা কেন ধর্ম হবে না আজিব গরিব কথা আপনি বলতেছেন এবং এরপর আপনাকে আমি আর একটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পেশ করব যে আইনটাকে আপনি ফেলে দিয়ে ভাই আপনি নতুন আইন দেবেন অথচ সেটাকে আপনি মানবিক মানে মানবিক আইন বা এই ধরনের একটা আইন হিসেবে আখ্যায়িত করবেন সেটাকে যদি আমি আপনাকে বলি যে এটা কিভাবে নির্ণয় হয় তখন আপনি বলবেন যে আমরা মেধাপুরুষত ভাবে এটা এটা এই এই কিন্তু এই সকল বিষয়গুলো সকল আইনগুলো মানতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে লেখক কুমার আজাদের বই থেকে লেখক কুমার আজাদ বলছেন কোন পূর্ব নির্ধারিত বই আমাদেরকে পথ দেখাতে পারে না এটা আমরা এভিডেন্স হিসেবে প্রথমে শুরুতে দেখে দিয়েছি তো আমার এই সকল কিছু প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করে এবং উনি যদি বলে যায় না লেখক কুমার আজাদ যা কিছু বলছে সব ভুল এবং সব বই ওনার হচ্ছে ফেলে দিতে হবে কেবলমাত্র আমরা মাইকেল অপমণ্ডল সাহেবকে মেনে নেব তাহলে উনি ঘোষণা করুক আমি মহাবীর আমি মহাপুরুষ আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যাকে যা আমি হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পৃথিবীর সকল নাস্তিকদেরকে আমার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সকল নাস্তিকের সকল কথাকে আমরা ফেলে দিতে হবে তাহলে এই যে নাস্তিকতা মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র দাবি করতেছেন যে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা অবিশ্বাস এই নাস্তিকতা মানে যে শুধুমাত্র তিনি এই দাবি করতেছে তাহলে আমরাও কিন্তু দাবি করতে পারি যে প্রমাণের অভাবে নাস্তিকতায় অবিশ্বাস তাহলে তো ইসলামটাও একটা ধর্ম হইল না বা আমি একটা ধর্ম হইলাম না এবার আমি আর একটি দলিল পেশ করবো সেটা হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে অনেক কিছু ডিনাই করতে পারেন উনি বারবার একটা জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেছে যে নাস্তিকতা কোনো ধর্ম না না আমরা পৃথিবীতে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় যেরকম ভাবে আমি বলতে পারি আমার ভিতরে প্রাণ নেই এটা যেরকম আমি বললে আমাকে লোকে বলবে পাগল কারণ আমি জীবিত ঠিক তেমনি ভাবে আপনি যদি অনুভব করাটাকে হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে অনুভব করাটা কোনো হচ্ছে নীতি নৈতিক আপনি কখনোই অনুভব করেন না এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে কারণ আপনি কোনো না কোনো কিছু অবশ্যই অনুভব করেন ঠিক তেমনি ভাবে নাস্তিকতার ধর্ম 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 শব্দের অর্থ আমি অভিজিৎ রায়ের কিতাব থেকে প্রমাণ দিয়েছি একজন বিখ্যাত নাস্তিক সে নিজে স্বীকার করছে হ্যাঁ নিজে স্বীকার করছে যে ধর্ম মানে হচ্ছে ধারণ করা তো ধর্ম মানে যদি ধারণ করা হয়ে থাকে অভিজিৎ রায়ের অবিশ্বাসের দর্শনের কিতাব থেকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেল নাস্তিকবাদ একটি ধর্ম কারণ তারা মানুষত্বের বিকাশ চায় তাদের মানুষত্বের বিকাশ বলতে যে জিনিসটা আমরা বুঝি সেটি হচ্ছে তসরি মানুষের কিতাব খুলে দেখলে তারা বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করতেছে তারা অবাধ জন্য চরে তারা মায়ের সাথে জেনা করার কথা বলতেছে যেটা আমরা আসিফ মহিদের ভিডিও এই মুহূর্তে দেখা দিতে পারি আমরা যদি একটু দেখা দিতে পারতাম আচ্ছা সম্ভবত উনি চলে গেছেন আমরা স্ক্রিনে শেয়ার দিয়ে দেখাইতেছি না এবং আমরা এগুলো অনেকবার দেখানো হয়েছে আর এটা তো অনেকবার দেখানো হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ মাইকেল উপমন্ডল তিনি খুব ভালো করে জানেন কারণ তিনি যেহেতু তাদেরই লোক আমি যে সর্বশেষ যে বিষয়টা আমি বলতেছিলাম যে সেটি হচ্ছে যে কি বলে তানবির ভাই ভুলে গেলাম বিষয়টা যেটা বলতেছিলাম 
প্রমাণিত হয় এবং আমাদের সভ্য আমরা যারা চিন্তাশীল মানুষ আমরা যারা সভ্য সমাজের মানুষ আমরা যারা সঠিক ভাবে চিন্তা করতে জানি আমাদের কাছে এই সমস্ত নাস্তিক্য ধর্মের আইনকে দেখে আমাদের কাছে ঘৃণা লাগে দর্শক মন্ডলী এটি হচ্ছে একটি সভ্য একটি চিন্তাশীল মানুষকে আমরা আহ্বান করছি যে সম্মানিত দর্শক নাস্তিক্য ধর্মের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আপনারা একটি সত্য ধর্মের দিকে ধাপিত হবেন সেই প্রত্যাশা আপনাদের কাছে রেখে আমি আবার বক্তব্যের শেষ সর্বশেষ ইতি টানছি সকলেকে বলছি তাহারা প্রচার করুক গিবত শেখাতে আর নিন্দাবাদ আমরা প্রচার করিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ সমানিত দর্শকের নাস্তিকতার কুসংস্কারে বেড়াজাল থেকে বেরোতে পারলে একজন মানুষ হতে পারে প্রকৃত মুক্ত বানা আমরা তাদের মধ্যে একজন তো আশা করি মাইকেল অপমণ্ডল সাহেব আমাদের এই পূর্ণ যুক্তিগুলি তিনি ভুল প্রমাণ করবেন এবং আবারও তার কাছে এই রিকোয়েস্টগুলো ছিল এই তিনি এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করবেন আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে আপনারা শুনলেন ডিবেট আমরা শেষ পর্যায়ে এখন যেটা হচ্ছে আমরা মাইকেল অপু মন্ডলকে পাঁচ মিনিট সময় দিব মাইকেল অপু মন্ডল আপনি সিরাজের কাছে প্রশ্ন করবেন সিরাজি আপনাকে উত্তর দিবে আর এরপরে পাঁচ মিনিট সিরাজি আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনি সিরাজের প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্লিজ কেউ তেনা পেঁচাবেন না যদি আপনাদের কাছে প্রশ্নের উত্তর আমার কথা শেষ করি আমার প্রশ্ন যতক্ষণ থাকবে প্রশ্নের উত্তর দিবেন দাবি করতেছেন কাকে বলতেছেন কারণ আপনি আমি এমন কথা এমন কথা বলিনি যেগুলো আপনি আমাকে বলছেন যে আমি বলেছি আমি কখনো বলিনি নাস্তিকদের লেখা ভুল আমি বলেছি আমি সেই কথা মানতে বাধ্য নই আপনি যদি বাংলা না বোঝেন অথবা যদি আপনার কানে সমস্যা হয় সেই দায় আপনার আমি বলা যে আমি কারো কথা মানতে বাধ্য নই সেটি এটি বলা না তাদের কথা ভুল এবং তাদের কথা ফেলে দেওয়া এটি নয় সুতরাং আমি আমার প্রশ্ন আপনি আপনার কি কানে সমস্যা আচ্ছা আপনার এটা প্রশ্ন উত্তরটা দেব হ্যাঁ আমি সঠিক শুনেছি এবং সঠিক জবাব দিয়েছি আপনি বুঝতে পারেননি এটি আপনার মাথার সমস্যা আমি এটা বুঝতে পারি এবার আপনি বলেন কারো কথা আমি মানতে বাধ্য নই এটি এবং তার কথা ভুল সেটি কি একই কথা হলো আমি যে কথাটা বলেছি যে এখানে আপনারা যারা লাইভটি শুনেছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি বলিনি এই দাবিটা আপনি ডাইরেক্টলি আমি এটা করিনি যে আপনি সব বইটাকে ভুল দাবি করেছেন আপনাকে বলছি যে আমি যে কিতাবগুলো থেকে রেফারেন্স দিয়েছি এইগুলো যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনি কারণ দর্শান যে এই সবগুলো লেখা ভুল এইভাবে আমি বলেছি আমি বলেছি যে আপনার সমস্ত মাথায় সমস্যা আপনি কথাটা বলতে বলেছি মানতে বাধ্য নই সুতরাং সেটি আমার খণ্ডানোর কোনো প্রয়োজন নেই যে জিনিস আমি মানতে বাধ্য আপনি যেটা বলবেন নাস্তিকতার সঙ্গে আপনি যেটা বলবেন সেটা অন্যজন মানবে না ভাই আপনি কি বলতেছেন এগুলা 
আপনি মানেন না না মানেন আপনি আমি আমি কেন আপনার সংজ্ঞাটা যে সঠিক সেটা আপনি প্রমাণ করেন আপনি কি গাধা আপনার সংজ্ঞাটা জানতে চাই এই যে গালিগালাস করতেছ না গালিগালাস করে তো এই যে একটা একাডেমিক বিতর্ক যেভাবে করতে হয় সেটা তো আপনি জানেন না ভাই লোপু মন্ডল প্লিজ আজে বাজে কথা বলবেন না গালিগালাস করবেন না उत्तर निर्धारण ना करते नास्तिकता की शुद्म गाधारा शुद्ध संज्ञा द्वारा नास्तिकता गाधा से भाई नास्तिकतारिश्वासाई <laughs> निर्णय कर प्रमाणित हो गिकतार संज्ञा दर्शक हेलो कोई अपना स्क्रीन तो आसे नहीं स्क्रीन तो आसे नहीं राष्ट्रद्रोही जंगीबादी बनु कुरजा गोष्ठी के लिए लाइव मुफ्ती आब्दुर रहमान रहमान पेजे लाइव
ঠিক আছে বলেন আপনি একটু দিয়ে দিচ্ছি ধর্ম শব্দের কি কি সংজ্ঞা করেছেন উনি নিজে এই সংজ্ঞাটা করেছেন একটা সংজ্ঞাও আমি করি নাই আর এবং এবং ধর্ম শব্দের অর্থ হ্যাঁ এবং ধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্ম শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা অভিজিৎ রায়ের কিতাব থেকেও দেখা দিছি যে ধর্ম শব্দের অর্থটা কি অভিজিৎ রায় আমার নবী নয় আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সে যে বলল ধর্ম মানে ধারণ করা এটা কি ভুল বলছে যেটি আপনি বলেছেন যে যেটিতে বলা আছে বিশ্বাস মানে এই ধর্ম সেটি পড়ুন সবগুলো পড়বার প্রয়োজন নেই আচ্ছা আচ্ছা আমি না না আমি আমি ওটাই ওটাই পরে শোনাইতেছি আচ্ছা জি আমি তাহলে পরে পরে শোনাই আমি সমস্ত পরে পরে শোনাতে পারবো এই সংজ্ঞাটা আমি পরে পরে শোনাতে পারবো আচ্ছা 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 দাঁড়ান আমি একটু বের করি মেসেজটাতে আমি চেক দেই দাঁড়ান দাঁড়ান জি জি উনি সংজ্ঞা করেছেন বিশ্বাস এবং অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি মেনে চলা ব্যক্তিদের দল অবশ্যই এখন বলি আপনি কি বিশ্বাস ও ও ও অনুশীলনের নাম আপনি করেছেন ভাই আমি করি নাই ভাই একটু চেক দেন চেক দেন চেক দেন মেসেঞ্জারটা একটু চেক দেন বিশ্বাস এবং সরি বিশ্বাস এবং অনুশীলনের বিশ্বাস একটা জিনিস এবং অনুশীলনের একটা জিনিস বুঝতে পারছেন আপনি এখানে এই কথাটা বলছেন বিশ্বাস এবং অনুশ এবং অনুশীলনের কথা বলছেন এই জন্য এই সংগে নাস্তিকতা ধর্ম না কারণ নাস্তিকতা অনুশীলন নেই প্রমাণ করতে বিশ্বাস করা আমি প্রমাণ করে দিলাম নাস্তিকদের নাস্তিক্য ধর্মের আলোকে প্রমাণ করে দিলাম নাস্তিক্য ধর্মের আলোকে প্রমাণ করে দিলাম যে ধর্ম মানে ধারণ করা আপনি অভিজিৎ রায়ের কথাটা শুদ্ধ কিনা উনি নিজেও এটা বলতে পারলো না তাহলে অভিজিৎ রায় শুদ্ধ না ভাই আপনি শুদ্ধ আমি শুদ্ধ কিনা সেটি হচ্ছে পরের প্রশ্ন অভিজিৎ রায় আমার নবী নয় ভাই ধর্ম ভাই ভাই অভিজিৎ রায় নবী নয় এই কথাটা আমি বলতেছি না কিন্তু আমি বলতেছি আপনাকে যে অভিজিৎ রায় যে রেফারেন্স টি দিয়েছে সেটি শুদ্ধ কিনা আপনারা কি কি অনুশীলন করেন সেটা তো আমি এভিডেন্স দেখা দিচ্ছি বিশ্বাস বিশ্বাস জিনিসটা যে আপনি করবেন সেই জিনিসটা ভাই 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 বিশ্বাস জিনিসটা আপনি কি করবেন সেই জিনিসটা তো সেই জিনিসটা তো প্রমাণ করে দিছি সেই জিনিসটা তো আপনাকে প্রমাণ করে দিছি ভাই আপনি তো কিছুই বুঝতে পারতেছেন না ভাই আশ্চর্য বিষয় আশ্চর্য বিষয় আশ্চর্য বিষয় ভাই খুবই আমার কাছে আচ্ছা তামির ভাই ওনারটা কি শেষ হয়েছে ওনার সময়টা সময় শেষ হয়েছে আমার খুব বিরক্ত লাগতেছে আসলে প্রকৃত পক্ষে আচ্ছা ওনাকে আমার কোশ্চেন ওনাকে আমার কোশ্চেন এবার আমাকে ওনার ওনার কাছে কোশ্চেন 
করব কি তানভীর ভাই সময় দিলে আমি করব হ্যাঁ 10 মিনিট এখন স্টার্ট আচ্ছা আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু জানাবেন হ্যাঁ ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা 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 শিওর শিওর আমার প্রথম क्वेश्चन এক টানে क्वेश्चन করব এক টানে উনি উত্তর দিবেন ধর্ম শব্দের সংজ্ঞা কে নির্ণয় করবে তাকে কেন সবাই বিশ্বাস করবে ভাই 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 আমি বলি নাই আমি কি বলতেছি আগে আপনার क्वेश्चन শেষ হলে আগে উত্তর দেওয়া শুরু করছেন আপনি দুটো প্রশ্ন একসাথে করবেন কেন একটি করুন তারপরে আমি উত্তর দিয়ে পরে আরেকটি করুন না আমি আমার সবগুলো প্রশ্ন একসাথে কারণ আমি কিভাবে প্রশ্ন করব সেটা কি আমি আপনার কাছে শিখে নেব সবগুলো একসাথে করলে আমি সবগুলো একসাথে মনে রাখতে নাও পারি যেটা আমি একটি উত্তর দিয়ে আমি বলতে উত্তর দেওয়া চাই ভাই 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 দাঁড়ান দাঁড়ান একটু দাঁড়ান এত হতাশ হবেন না ভয় পাইতেছেন কেন এতগুলো প্রশ্ন প্রশ্নের পাথরে বিক্ষত হতে বলছে লেখক মানা যা তার আমি আপনাকে প্রশ্ন করতেছি আপনি ভয় পায় যেতেছেন ভাই উনি কিন্তু উনি কিন্তু দেখতেছেন ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথা বলতেছে এটাই কিন্তু নাস্তিক ধর্মের লেলিন এবং মাউসেতং এর আদর্শের বিশ্বাস উনি লেলিন এবং মাউসেতং যে লেলিন এবং মাউসেতং যে হচ্ছে পৃথিবীতে এত হত্যা জঙ্গ চালিয়েছে হ্যাঁ পৃথিবীতে এত মানুষ যে মানুষ যে মানুষকে যে হত্যা জঙ্গ চালিয়েছে ওটার জন্য উনি প্রচুর পরিমাণে লজ্জিত উনি প্রচুর পরিমাণে ভাই তাসবিহ যখন তাসবিহ যখন উনি উনি নাস্তিক ধর্মের আলোকে উনি নাস্তিক ধর্মের আলোকে সুরায় গালিয়া পড়তেছে ভাই धर्म शब्द संज्ञा के निर्णय कर सबा विश्वास कर ধর্ম আমার কাছে কি সেটা আমি নির্ণয় করব এবং আমাকে অন্য কারো কি বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই তারা চাইলে করবে চাইলে করবে না আচ্ছা হ্যাঁ খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আপনি শুধুমাত্র আমি কিন্তু প্রথমে বলেছি তাহলে যে যারা দর্শন করা বৈধ মনে করে এবং এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় এবং সে দর্শন করে যাবে এটাই তো আপনার কথা তাহলে গাধা এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় আমি সংগ্রাম করতে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবেন না जीवने कीवने कथ्य गो देखेडेमिक विर्क कर এই লোকটা তো জীবনে কখনো এই এভিডেন্স গুলো চোখেই দেখে নাই আমরা তো ভাই পড়াশোনা করি না মানুষ আমাদের কাছে এই তথ্যগুলো আছে এবং এটা ওনার পক্ষে কখনোই সম্ভব না এই এই প্রমাণ গুলো হচ্ছে সে কখনোই হচ্ছে এই প্রমাণ গুলো এভিডেন্স গুলো এই এই জিনিসগুলো আমাদের আমাদের কাছে যখন উনি এসে পড়ছেন উনি বুঝতে পারেন নাই যে উনি কার কাছে চলে আসছেন হ্যাঁ আমাদের এভিডেন্স গুলো দেখে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে ভয় পেয়ে গেছেন যে গাধার কাছে এসে সে সেটি বুঝতে পারে না যে গাধাদের नीति नैतिकता प्रमाण करते हैं लालित पालित गाली गलास करते हैं हाँ जिस गो हम
কালা করু ভাই উনি তো ভাই কালা করু না ভাই উনি কিন্তু আমাকে অনুমতি দিয়েছে উনাকে বলার জন্য উনি তো ভাই কালা করু বলো ভাই আপনি তো আপনি তো ভাই কালা করু আমার তো তথ্য আপনি বুঝতে পারেন না আমি তো এতক্ষণ গরুর সাথে লাইভ করলাম এই জিনিসটা তো ভাই আমি বুঝতে পারি নাই আমরা আমাদের এই এভিডেন্স গুলো এই যে তথ্য ভিত্তিক বিভিন্ন ফিলোসফারদের হচ্ছে দর্শন ভিত্তিক আলোচনা এই জিনিসগুলো তো হচ্ছে সে বুঝতেই পারে না এই তথ্য গুলো তো সে জিন্দগি তো কখনো 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 সে হচ্ছে এই এই জিনিসগুলো ডিটাই করতে পারে ভাই ভাই এই লোকটা এই লোকটা তো কালা গরু ভাই আমি এতক্ষণ ভরা কি কালা গরুর সাথে কথা বললাম আচ্ছা আমার এক নাম্বার কোয়েশ্চেন যে ধর্ম শব্দের সংজ্ঞা কে নির্ণয় করবে এক একজনের কাছে এক একটা যদি ধর্মের সংজ্ঞা হয় তাহলে অভিজিৎ রায়ের ধর্মের সংগ্রহতে নাস্তিকতে একটি ধর্ম প্রমাণিত হয়ে যায় যেটা আমরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছি আর উনি যে সংজ্ঞা করেছেন উনি নিজে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন যে বিশ্বাস করাটা একটা ধর্ম তা আমি সেই নাস্তিক আপনি কথা বলতে থাকেন আপনি আপনার ইয়ে গুলো প্রশ্ন গুলো ভাই 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 এই লোকটাকে মিউট করতেছে কিন্তু বারবার সে হচ্ছে মানে আনমিউট করতেছে মানে সে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতেছে ভাই 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 আমি কালা গরুর সাথে কথা বলতেছি মিস্টার কালা গরু শুনতে পাচ্ছেন ভাই মিস্টার কালা গরু আপনি শুনতে পাচ্ছেন ভাই কালা গরু কিন্তু ভাই কালা গরুটা কিন্তু আমার আমার কাছে বলুন না 10 টাকা দিব সিরাজি থামেন আর এই যে গালিবাজ মাইকেল অপমন্ডল কৃষ্ণ মিশনারি আপনি থামেন না আমি যদি আপনি মাইকিং করে বলতে চান যে আমি কালা গরু ভাই এই ধর্মের সংজ্ঞা বলতে পারে নাই এক নাম্বার বিষয় হচ্ছে সে ধর্মের সংজ্ঞা বলতে পারে নাই মিশনারিমন্ডল আপনিও কোন কথা বলবেন না আমি করবেন কাদের সাথে কথা বলতেছি দর্শকরা বুঝতে পারতেন খ্রিস্টান মিশনারি বললেন কেন গাধা মিথ্যাবাদী আপনি সত্য কথা বলবেন আমি নাস্তিক হিসেবে নাস্তিক পরিচয় নাস্তিক পরিচয় দেবেন গাধা মিথ্যাবাদী করেন কেন গাধা মুখে গাধা আপনার দাবি অনুযায়ী আপনি কি নিজেকে নাস্তিক দাবি করতে পারেন কিনা দেখেন দর্শক আপনারা বিচার করেন আপনার দেখেন খ্রিস্টান মিশনারির আচরণ গুলো দেখেন গাধা মিথ্যাবাদী আপনি যদি রাষ্ট্রীয় আইন অস্বীকার করেন তাহলে আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী আমি আপনি নিজেকে কি রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করেন কিনা আমি সব ঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী সব ঘোষিত রাষ্ট্রা এটা কাট করে আপলোড করেন তিনি দাবি করেছেন নিজে সঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী হ্যাঁ আবারও বলেন আবারও লাইভে সব বলেন ঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী আমি এক পৃথিবীতে বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র বিলুপ্ত হোক বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা চীন সব রাষ্ট্র বিলুপ্ত হোক আমি এক পৃথিবী এক দেশে বিশ্বাস করি আপনি কি বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিরোধী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনি মানেন কিনা আমি সকল রাষ্ট্রবিধি আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানেন কিনা 
মানি না মানবার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানেন না বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রপতি আছে তাকে কি আপনি মানেন কিনা কেন মানবো উনি আমার নবী আচ্ছা তাহলে বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ প্রশাসন আছে তারা কি আপনি মানেন কিনা আমি কিছু আইন আমি আমি মানি কিছু আইন মানি না সুতরাং এই আইনের উপর নির্ভর করবে আপনি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যে আইন প্রতি আইনের যে কাজগুলো আছে আপনি সেগুলো মানেন কিনা মানে কিছু মানি না বুঝতে পারছেন মানেন না কিছু মানে দাবি করছেন উনি ডাক্তার দহি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে উনি মানেন না আপনারা এই ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এবং এই ভিডিওটা আপনারা এই মানে আপলোড দিবেন এবং উনি যে নিজেকে রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করেছে এবং এর আগে উনি বরিশাল মা থানায় উনি মুসলেকা দিয়েছিলেন যে উনি কখনো মানে দেশদ্রোহিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা কখনো দাবি করবেন না এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা করবেন না এটাই উনি থানায় মুসলেকা দিয়ে এসেছিলেন বরিশাল থানায় উনি নিজেকে বরিশাল থানায় মুসলেকা দিয়ে আসার পরেও নিজেকে আজকে আবার নিজেকে উনি রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করছেন এবং বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন লাইভে এটার জন্য আমরা কোনো দায়ী হতে পারতেছি না রাষ্ট্রদ্রোহিতা দাবি করেছেন এবং আমাদের এখানে যে উনি দাবি করছেন এটার কোনো দায় আমাদের নাই সিরাজিও তুমি লাইভে বলে দাও যে তিনি নিজেকে যে রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করছেন এটা হ্যাঁ রাষ্ট্রদ্রোহী এটা এটা তো আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নাই আমরা এই বিষয়ে আসলে তার সাথে এবং তিনি যদি কোনো জঙ্গিবাদী উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন এবং লেনিন এবং মাও সেতু এর আদর্শে যদি উনি বিশ্বাস হয়ে থাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকেন এই বিষয়ে আমাদের কোনো দায় নাই এটা আমরা বলে দিচ্ছি जानें <laughs> 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 আমি স্ট্রিমারে জয়েন করলাম আমি আমার ইয়ের থেকে এটা আমার ইয়ের থেকে পিসির থেকে হবে না যত সব গাদা দল নাস্তিকতার সঙ্গে জানে না নাস্তিকতা কি বলতে এসেছে আচ্ছা ওই এমডি ইস্তিয়াক মজুমদার তুমি আমি তোমাকে একটা লিংক দিচ্ছি ইনবক্সে এই লিংকটা যদি একটু তুমি স্ক্রিন শেয়ার করে দাও আচ্ছা ভাই দেন সমস্যা নেই হ্যালো হ্যাঁ একটু আমার কি ইনবক্স একটা নক দাও আচ্ছা আচ্ছা মানে নেট একটু স্লো তো এজন্য একটু অনেক স্লো হচ্ছে प्रमाण करते हैं सठीक मन हलो मानी 
দাবি করেছিলেন ঠিক আছে আপনার একটু দেখেন আমার সামনে যে বইটা আছে এটা হলো হিন্দু ল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া যেখানে হিন্দু আইন আছে সেখানে এটা ফলো করা হয় জার্মানি হ্যাঁ জার্মানি এই যে ভাই সব জায়গার আইনই দেখাবো আপনি একটু টেনশন করবেন না আপনি তো মনে হয় বইগুলো দেখেন নাই চোখে আপনাদের একটু বইগুলো দেখাই দর্শকদের আপনার তো আবার চোখে দেখেন নাই কি হলো পালাইলো নাকি মিথ্যা <laughs> জাতীয় বউ মানে উনি ভারত মানে উনি সব জায়গায় এবং লয়ের বইগুলো পড়তে পারতেছেন কিনা পরিষ্কার হ্যাঁ পড়া যাচ্ছে এই যে হিন্দু আইন মুসলিম ল এইগুলা এই যে ফতো আলমগিরি দাবি করতে পারবেন না যে আমরা কোন ফলস তো যেটা হচ্ছে আপনারা যে বইটা দেখতেছেন এই যে হিন্দু আইন তো হিন্দু আইনের এই যে বইটা খুলে দেখাইলাম এখানে এটা বাংলা বই দেখালাম এখানে আমার ইংলিশ বইও আছে এই যে দেখেন আপনি কিভাবে নিজেকে নাস্তিক বা নন রিলিজিয়াস দাবি করবেন সেইটা হচ্ছে এই যে হিন্দু আইনের বইতে কিন্তু দেখাচ্ছে এটা কিন্তু মুসলিম আইন না এবং এখানে দেখেন উনিশশো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ তো এখানে দেখেন এখানে লেখা আছে উনিশশো সালের বিশেষ বিবাহ আইন তো এখানে দেখেন বিশেষ বিবাহ আইনে এখানে একটা টিকা লেখা আছে টিকাটা যদি পড়তে পারেন বিশেষ বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে ধর্ম পরিপত্র পরিত্যাগ অত্যাবশ্যক বিষয় আবারও পড়তেছি বিশেষ বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্ম পরিত্যাগ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অর্থাৎ সে মূর্তাদ হইতে হবে ধর্মত্যাগী হইতে হবে এবং তার পূর্বে যে ধর্মটা ছিল অবশ্যই এবং বাস্তবে ধর্মত্যাগ না করতে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলাও হবে উনিশশো সালে আঠারো ডিএল পাঁচশো নয় দেখতে পারতেছেন এখন এখানে এই যে বিয়ের যে নীতিমালা গুলো আছে বিশেষ বিবাহ আইন এই যে দেখেন এখানে দেখতেছেন এখানে এখানে আবার বিশেষ বিবাহ আইনে নাস্তিক ধর্মের কোনো সিস্টেম দিতে পারেন নাই এখানে মুসলিম আইন থেকে ধার করে তাদেরকে একটি নীতিমালা দেওয়া হয়েছে আর এরপরে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এখানে যা যা নীতিমালা আসছে অনেকগুলো আসছে মুসলিম আইন থেকে কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে হিন্দু বৈদ্য শিখ জৈন প্রভৃতি যৌথপরে সদ এই মানে ওই যে হিন্দু বৈদ্য শিখ বৈন মানে যারা অমুসলিম যারা আছে তারা এই এই আইন অনুসারেও যদি বিয়ে করে তারা পরিবার থেকে মুক্তাদ হয়ে যাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পরিবার থেকে তারা কোনো সম্পত্তি পাবে না এবং উত্তরাধিকার আইন আঠারোশো সালের জাতিগত অসামর্থ্যতা দূরীকরণ আইন অর্থাৎ সে যে ধর্মনী অনুসারী হোক সে যখন এটাতে চলে আসবে তখন তার মানে নিজেকে যখন নাস্তিক বা নন রিলিজিয়াস দাবি করবে তখন কিন্তু সে তার 
উত্তরাধিকার আইনটা হিন্দু আইনই ফলো করতে হবে এখানে তিনি আর মুসলিম আইন নিতে পারবেন না এটা দেখেন তারপরে দেখেন সম্পত্তি উত্তরাধিকার আর এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় আছে যে নিয়োগ প্রথা এবং পালক পুত্র প্রথা মানে ওই যে মানে যদি কারো ছেলে সন্তান না থাকে তাহলে যেটা করবে যে ওই যে এই মানে যে সেহেতু যে তো নরকে যাবে এই জন্য ওই যে এগারো জন পর পুরুষ ঘোড়া ঘোড়া পুরোহিত এদের দ্বারা যদি সবাস করে ছেলে না হয় তারা নিজেকে যদি নন রিলিজিয়াস দাবি করে তারপরে তারা কিন্তু হিন্দু আইন থেকে বেরোতে পারবে না এবং এটা কিন্তু তাকে হিন্দু লটাই ফলো করতে হতো কারণ আমরা এটাই ভাই কমেন্টে তিনি অস্বীকার করেছিল আচ্ছা একটু বলি মানে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ভিডিওটা দেড় ঘন্টার জন্য থাকে এবং মানে হচ্ছে আমরা ইউটিউবে দিলে যেন একটা ভালো ভিউ টানে যেহেতু এখানে একটি তথ্য ভুল আলোচনা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে সে কি পরিমাণ গালিগালাস এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গ বিদ্রোপ পর্যন্ত তিনি করেছে তো তো যাই হোক আমি আসলে একটা কথা বলবো যে আপনারা যদি একটু এক দুই মিনিটের ভিতরে আমাদের মূল আলোচনার সার সংক্ষেপটা যদি আপনারা বলে দিতেন তাহলে খুবই ভালো হিন্দু লয় ফলো করতে হবে আমার কাছে আরো অনেক বই আছে এটা রাষ্ট্র সংবিধান অনুসারে আপনি কখনোই নিজেকে আইনের বাইরে দাবি করতে পারবেন না এবং তিনি দেখলেন আজকে নিজেকে রাষ্ট্রদ্রোহী দাবি করছে এবং তিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে চরম ভাবে বিষদগার করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে খুব অপমান করেছেন এবং আমাদেরকে গালিগালা যেমন করেছেন এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং শেখ হাসিনার কাছে গল যে আহ বিষদগার করেছেন এটা ব্যাপারে আমরা চাচ্ছি আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারিণী বাহিনী তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে আমরা দাবি যাচ্ছি আর তারা যাকে চেনেন বরিশালে তাদেরকেও বলছি আপনারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে তাকে এটা সোপর্দ করবেন তার এই ভিডিও এভিডেন্স গুলো এবং সে যে রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে এবং জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী কার্যক্রম সাথে জড়িত থাকতেছে এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে তো এইটুকু চাচ্ছিল এরপরে আমরা লাইটটা দ্রুত শেষ করে দিতে চাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু বিদায় দিচ্ছি আচ্ছা ইশতেয়াক ভাই যদি একটু সর্বশেষ একটু বলতেন ইশতেয়াক ভাই আপনাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে মূল বক্তব্যটা উনি যে জিনিসটি দাবি করেছেন যে নাস্তিকতা মানে হচ্ছে স্রষ্টায় অবিশ্বাস করা তা আমি উনি উনার যে সংজ্ঞা উনার সংজ্ঞা ছিল বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে একটা ধর্ম তো আমি নাস্তিকদের কিতাব থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি নাস্তিকদের কৌল থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি নাস্তিক্যবাদ একটি ধর্ম এবং স্রষ্টা নাই এই কথাটার বিশ্বাস স্থাপন করাটাও একটি অন্ধবিশ্বাস সেটাও আমি আপনাদের সামনে কিতাবের আলোকে প্রমাণ করে দিয়েছি যদি উনার বিশ্বাস সংজ্ঞাটার অনুপাতে যদি কোন মানুষ কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেটা যদি ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত হয় তাহলে নাস্তিকতা মানে যদি হচ্ছে স্রষ্টা অবিশ্বাস করা হয় মানে স্রষ্টায় অবিশ্বাস করা হয় এই জিনিসটাকেও যদি সে বিশ্বাস করে তবু নাস্তিকবাদ একটি ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত হয় আর বাকি আলোচনা আপনারা শুনেছেন এবং আমি আসলে বিবেকবান মানুষদের কাছে এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে দিলাম এবং তাদেরকে আমি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে তথ্যগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি সে কোনো এভিডেন্স কোনো প্রমাণ আমি বিভিন্ন দর্শন দার্শনিকদের কিতাব থেকে রেফারেন্স দিয়েছি যে বিভিন্ন নাস্তিকদের বড় বড় নাস্তিক যারা হচ্ছে লিখেছে তাদেরকে আমরা হচ্ছে এভিডেন্স হিসেবে প্রমাণ হিসেবে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং যদি কেউ আমাদের সাথে এই ধরনের বিতর্ক করতে চান ফেস টু ফেস একটা হচ্ছে একাডেমিক বিতর্ক সময় ভাগ করে দেওয়া হবে সেটার এক নাম্বার শর্তটা হচ্ছে আপনাকে ফেস দেখাতে হবে এরকম বিতর্ক যদি করেন আমরা আপনাকে কথার মাঝে কখনোই ইন্টারাপ্ট করবো না এবং সে দেখেছেন আমার প্রশ্নকে সে ভয় পেয়েছে তাকে যখন বললাম যে ধর্ম সংজ্ঞা নাস্তিক ও বাদের আলোকে কখনোই করা সম্ভব না লেখক হুমান আচাদের রেফারেন্স দিয়েছে এবং স্বয়ং ওনার কথাটাই হচ্ছে প্রমাণ যে আমি যেটা মনে করি এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে শিখ আর যা পৃথিবীতে যা আছে এগুলো একটা হচ্ছে ঠিক না তো এই কথার আলোকেও প্রমাণিত হয়ে যায় 
যে উনার কথাও কেন লোকে মানবে এবং উনার কথা কেন আছে আমরা বিশ্বাস করব উনি কেন আমাকে সেই সংজ্ঞাটি শোনালেন সেটি একটু প্রশ্ন এবং এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ছিল তার কাছে যেটা আসলে তিনি কোন উনি কোনো ফলাফল এখানে মানে করতে পারেন নাই তো যাই হোক আমি বিবেকবান মানুষের কাছে তথ্য বহুল যারা চিন্তা করতে জানেন যারা হচ্ছে সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ করেন সকল ক্ষেত্রে আমার একটি আবেদন থাকবে এবং সকল ক্ষেত্রে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি থাকবে যে আপনারা এই ভিডিওটি অবশ্যই প্রত্যেকটি ইউটিউব চ্যানেল আপনারা ছেড়ে দিবেন এবং কোন কপি রাইট ক্লেম করা হবে না এবং উনিও এই শর্তটা দিয়েছিলেন যে এই ভিডিওটা ভিডিওটি যেন সকল ইউটিউব চ্যানেলে মানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এটি যেন কখনোই ইয়া না করা হয় কপি রাইট ক্লেম না করা হয় এবং আমি যত ইউটিউবার ভাইয়েরা আছেন এই ভিডিওটি যারা আপলোড করবেন তাদের ক্ষেত্রে আমার একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার কেউ এটি কপি রাইট ক্লেম করবেন না এটি যে কেউ নাস্তিক আস্তিক সকলে এই ভিডিওটি ব্যবহার করতে পারেন এবং আপনারা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হতে পেরেছেন সে আশা ব্যক্ত রেখে আজকের এই আলোচনা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সকলে সুস্থ থাকবেন আর হ্যাঁ আমাদের রিপ্লি টু অ্যান্টি ইসলামিস্ট ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের সেখানে প্রতিদিনের লাইভ গুলো আমরা ছেড়ে থাকি এবং আমাদের বলার রুহুল আমিন সিরাজি অফিসিয়াল এই পেস্টিতে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের এই পেস্টির মাধ্যমে আপনারা অবশ্যই আরো ভবিষ্যতে আপনার আপনারা আমাদের সাথে আলোচনা করবেন আমাদের সাথে যুক্তি তর্ক করবেন সেই জিনিসটা আমরা অবশ্যই চাই যে আপনারা আমাদের সাথে আলোচনা করেন একাডেমিক আলোচনা করেন যত একাডেমিক আলোচনা করা হবে তত আমাদের জন্য ভালো হবে আমরা মানুষদেরকে জ্ঞান বিতরণ করতে পারবো আমরা মানুষদেরকে তথ্য উপত্যকা এবং সঠিক তথ্য এভিডেন্স আমরা পেশ করতে পারবো এবং আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়টা আমরা আজকে প্রমাণিত হয়েছে নাস্তিকতা একটি ধর্মের নাম এবং কোনোভাবেই তিনি প্রমাণ করতে পারে নাই এবং তিনি কেন বারবার নাস্তিকতাকে ধর্ম না এটা স্বীকার করতেছেন কেন কারণ উনি লেলিন এবং মাসের আদর্শে বিশ্বাসী এবং উনি জানে যে নাস্তিক বা ধর্ম হিসেবে মেনে নিলে তাদের যে কুকীর্তি গুলো রয়েছে সেবিয়তি উনি নাস্তিকতাকে ধর্ম হিসেবে আখ্যাত করেছে এটার জবাব সে দিতে পারেনি এরকম কোটি কোটি প্রশ্ন করেছে আমি তো উনি একটার জবাব দিতে পারে নাই তো দর্শক উনি সকলে ভালো থাকবেন সকলে সুস্থ থাকবেন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আজকের লাইভ প্রোগ্রাম থেকে আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহি ওবারাকাতু